，无儿无女却能笑到最后的皇后到底有啥本事？孝敬献皇后，这位可是我们的老熟人啦。她是宜修和纯元的结合体，也就是原型。她曾经给雍正生过一个儿子，就是剧中反复提到的嫡长子弘辉，在八岁的时候给夭折了。从此以后，乌拉那拉氏再也没有生育过。如果弘辉还在。他便是皇上的长子，身份是何等尊贵，相当于无儿无女，笑到了最后。历史上的孝敬献皇后呢，更像是《甄嬛传》中纯元的人设。她体贴又贤淑，稳健持重，有口才又有渊博的见识，生性活泼又大方热情，看起来是个有社交牛皮症的皇后。在她嫁给胤禛的时候，胤禛没有官职，也没有爵位，只是一个小小的四阿哥，更是没有任何继承皇位的征兆。但是乌拉那拉氏一直尽心尽力的操。操持府中的大小事务是一个模范妻子啦。随着年龄的增长，胤禛的妾室多了起来，从最初的侧福晋李氏，又增加了侧福晋绵氏、格格钮祜禄氏、格格耿氏。都说三个女人一台戏，但是宜修却非常会管理，她有一个绝招，那就是容忍。在她的管理下，胤禛的后院一直都没有出现过妾室争风吃醋的现象。胤禛的王府和铁桶一般，没有人能从私德上揪住丝丝的小辫子。这些呀、啊，可都是宜修的功劳哦。乌拉那拉氏的地位十分稳固，和胤禛在前底共同度过了三十多年，感情也是一直不错。经历了九子夺嫡的争斗后，胤禛成功上位皇帝，乌拉那拉氏也成为了大清皇后。雍正给媳妇儿乌拉那拉氏办的立后活动是大清第一位遣官至祭历代君王陵寝、乐镇海都、长白山等十九处的皇后。李承后颁诏天下的恩赏就足足有十三条之多，是清代皇后恩赏条款。最多的一位，可见四大爷对自己这位发妻的满意度和重视程度啦。正史中四大爷的后宫可没有电视剧中那么闹心哦。而皇后乌拉那拉氏，即便最后无儿无女，也轻轻松松做了雍正的嫡福晋加皇后，总共四十多年，是大清众多原配妻子中过得最舒心的一个。孝惠章皇后，这位是顺治的第二位皇后，姑姑被废之后，十四岁的博尔济吉特氏成为了继皇后，老公顺治一直惦记着把她也废了，但是为了皇室的名声，也不能。一朝出两个妃后不是，所以孝惠章一直被孝庄太后和大臣们保护着。进宫后，她一直不受宠爱，所以一生未孕。顺治帝驾崩后，三阿哥玄烨登基，孝惠章被尊为了仁献皇太后，二十一岁守寡就当上了皇太后。虽然孝惠章皇后的婚姻并不幸福，老公顺治在世时，她被迫一直迎接庶子女的出生，但是她却因此非常有儿孙福。康熙皇帝非常敬爱这个后妈，在孝惠章四十岁生日的时候，康熙竟然破例不理政。是与太皇太后孝庄、仁献皇太后、皇太子胤仁一同欢聚一堂，形成了祖孙四代同乐的景象。无儿无女的仁献皇太后有一个十分安稳幸福的晚年，她最终在七十七岁去世，可以说是最有福气的老太太了。其实，孝敬献皇后和孝惠章皇后的好命各不相同，前者呢有一个疼爱自己的老公，再加上自己管理后宫有道，即便没有孩子也依然能得到敬重。后者对比前者来说要相对悲惨一点，因为她遇到了事儿批顺。既没有被尊重，也没有被宠爱，幸好遇到了孝顺的继子康熙，才得以善终。这两位无儿无女的皇后，结局都是极好的，但下面这两位就不一样了。没有对比就没有伤害呀！同样都是宋朝皇后，并且同样无儿无女，为啥一个身背骂名，一个却被称为贤后呢？张献明素皇后，民间更喜欢称她为刘娥，她是宋真宗赵恒的第三任皇后，是宋朝第一位临朝称制的女人，后人经常拿她和吕后武。则天并称刘娥呢，虽然一生激荡，但却惨到无儿无女。她出生不久便父母双亡，被寄养在母亲庞氏的娘家。寄人篱下的刘娥长大后就成了能歌善舞的歌女。刘娥在嫁给赵恒之前呀、啊，还曾嫁给了一个小银匠。因为生计艰难，便把她卖掉了。所以说，这个日后的皇后居然是个二婚。之后，美貌的刘娥被推荐给了赵恒，赵恒一见便倾心了，于是刘娥成了皇子身边的女人。某日，宋太宗见儿子赵恒非常消瘦，就询问乳母：“他身边是谁在侍奉啊？为啥把我儿子伺候的这么瘦啊？”非常不喜欢刘娥的乳母，便把赵恒和刘娥私混的事情告诉了皇帝。刘娥就这样被赶出了王府，但是赵恒却舍不得呀，便找了个臣子把她偷偷安顿下来。
，还经常和他私会。赵恒登基之后，第一件事就是把刘娥接入宫中。当时宫里已经有了郭皇后和一众妃子，刘娥没有名分，但她并不嫌弃。十年后，郭皇后去世，赵恒就想要立刘娥为皇后，但大臣们都以她出身微贱为理由，坚决反对。赵恒和大臣们一直斗争了两年，最终达成了立刘娥为皇后的心愿。刘娥身为皇后，不光处置宫内事务井井有条，更是在赵恒下朝之后陪伴老公左右，参与国事的处理，这就为刘娥日后的开挂奠基了基础。尽管她备受宠爱，却一直未能怀孕，这就是刘娥的命运吧。等宋真宗驾崩后，刘娥被尊为了皇太后，军国大事全由皇太后处理。不光如此，刘娥在世时还多次身穿帝王龙袍滚衣出现在重要典礼中。这一段我们在《清平乐》中都有看到重点的描述。强势的刘娥至死都不肯还政于宋仁宗，就引起了朝野上下的非议。刘娥死后，仁宗认母事件轰动朝野，狸猫换太子的真相被赵祯揭发，一时间刘娥在人们眼中变得更加十恶不赦，几乎成了罪人。尽管前半生被皇帝宠爱，可后半生走到这样的结局也是他自己作的了。历史上的刘娥也并非一直遭人诟病，其实宋仁宗在刘娥死后见到了自己生母的棺椁，请母亲子宫查看验证，母亲是否遭人毒害。他不仅被刘娥厚葬，还以皇后之礼下葬。只见姐姐身着皇太后服饰，容颜竟然如生，这是以水银养护的结果，最终得到了宋仁宗的原谅。大娘娘，此生分明矣。慈圣光宪皇后，慈圣光宪皇后曹氏出身宋朝的高门大族，是仁宗的第二位皇后。宋仁宗的第一任郭皇后被他以无子为借口废掉了，之后曹氏便被选为了皇后，并举行了盛大的册封典礼。哎，这里有一个疑问：前任皇后无儿无女被废掉，那曹皇后依旧无儿无女，为啥还能被称为一代贤后呢？那你得接着往下看曹皇后的为人了。曹氏一向重视农桑，进宫后她经常在后宫种谷。亲蚕，宋仁宗宠爱的张贵妃常常有不遵守宫廷法度的行为，曹皇后向来都是不计较的。有次为了出风头，张贵妃想乘坐皇后的仪仗出游，并去找曹皇后借仪仗，皇后非常爽快地答应了。本来宋仁宗不想驳了宠妃的面子，把事甩给了皇后，但是曹氏的大度反而让宋仁宗觉得张贵妃过分了，明确地告诉贵妃她是没有资格用皇后仪仗的。曹氏这个做法也是有点心机喽，既没有得罪张贵妃，又让老公觉得自己委。去了，还替自己主持了公道。曹皇后看似什么都得到了，但却一直没有生育，连带着宋仁宗的三个儿子也都没有活下来。喂喂喂，你们想想，前后两位皇后都一生不育，其他孩子也都孱弱病倒。哼哼，看来这不是曹皇后的毛病啊，而是……嗯，你懂的。曹皇后是难得能被称为贤德的皇后，不是因为她活的时间长，而是她留下的很多事迹都证明她是一位贤后。也正因为她的贤，让她虽然不受老公的宠爱。但也没有被慢待，更是受到了儿子、孙子的孝顺，以及受到了群臣百姓的称赞。虽然曹皇后无子无女，但这样尊贵的人生是别人怎么盼也盼不来的。在汉朝，不能生育的皇后是什么结局？孝昭上官皇后，六岁成皇后，十五岁成太皇太后。光看这工作经历，就已经看出她妥妥的是个含着金汤匙出身的人啦。公元前八十三年，六岁的上官氏被迎入皇宫，封为皇后，是历史上年龄最小的皇后。在祖父和外祖父的操控下，汉昭帝专宠于上官氏。可能是因为年龄太小的原因，上官皇后。一直到汉昭帝去世，都没能生出一子半女来。当然，皇帝也没有机会和别的女人生孩子，因为没有子嗣。大臣们推举了刘贺为皇帝，上官氏小小年纪就成为了皇太后。可没多久，刘贺因为荒淫无度被废了，大臣们又找到了刘询继续当皇帝，上官氏又又又被尊为了太皇太后。上官氏也成了历史上最年轻的太皇太后，因为从来没有参与过朝堂的斗争，上官氏一直在长乐宫颐养天年，享尽了荣华富贵后。寿终正寝。相比于其他汉朝皇后，上官氏即便是无儿无女，也非常幸福的善终了。真的是大汉最幸运的皇后无疑啦。张嫣皇后，张嫣皇后的一生是悲惨的，也是幸运的。怎么说呢？这是深宫中的一场悲剧，也是汉朝铁腕皇后吕后一手导演的。汉惠帝刘盈一直非常喜欢自己的外甥女，别想歪喽，人家仅仅只是带有血脉亲情的喜爱啦。无奈被逼之下，和外甥女成了夫妻。刘盈无论如何。
哥也没法对张嫣有男女之情。刘盈虽然被强迫关在皇后宫中，但是她常常和宫女们寻欢作乐。有个宫女怀上了皇四，为了达到自己的目的呢，吕后就叫张嫣假怀孕，等那个宫女生下孩子后，把皇子夺了过来。长期受到老妈压迫的刘盈才二十四岁就驾崩了，恰好有了假儿子的张嫣顺理成章成为了皇太后。吕后把持朝政多年，她死后吕家的人都遭到了清算，朝臣们都知道张嫣是吕后弄权的牺牲品，所以非常善待这个皇太后。张嫣也在宫内无声无息的活了十七年。逃去哪儿？你下去吧。哀家自有哀家的去处。周年四十岁，最终与汉惠帝合葬，谥号孝惠皇后。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。